Là, bonjour tout le monde, on revient aujourd'hui avec un autre WOD. Donc, euh, je vous présente ça tout de suite. C'est un four time. Euh, vous êtes pas habitué avec le concept là, du 21, 15, 9, 6, 3 répétitions, mais je vais prendre quand même le temps de l'expliquer pour ceux qui seraient euh, moins familiers. Donc, on a deux exercices et on doit faire 21 répétitions du premier exercice, 21 répétitions du deuxième exercice. Donc, ça, c'est un round. Je vous en parle tantôt, là, je vais vous expliquer c'est quoi le lunge dans le squat, qui ça va compter pour une répétition, euh, puis aussi pour les dips, là, on va faire une petite démo comme on le fait pour les autres awards. Donc, une fois que j'ai complété mes 21 répétitions ici, 21 répétitions là, après chaque round, je vais venir enchaîner avec 50 sauts à la corde ou 25 jumping jack. Une fois que ça c'est fait, je recommence. 15 répétitions, 15 répétitions, 50 sauts à la corde, 25, et on poursuit comme ça jusqu'à temps qu'on se rende à 3 répétitions. Donc, c'est le temps, le temps d'y aller avec la démonstration de l'explication des mouvements. Donc, euh, pour le premier exercice, on a lunge, lunge, squat. Donc, je vais vous montrer l'option euh, où on le fait, euh, pas de saut. Puis après ça, ceux qui vont voir pendant le voir, il y en a avec euh, un niveau de difficulté plus élevé que de pouvoir le faire avec ça. Donc, je vais avec euh, le lunge, qu'on appelle aussi la fente avant. Donc, on descend le genou au sol en arrière. On a ici un angle d'environ 90 degrés. On garde une belle posture, le corps engagé, le poids, et on remonte. On change de côté. Donc ça, c'est notre fente avant, notre lunge. Donc moi, ce que je veux, en réalité, c'est qu'on enchaîne lunge, lunge, squat. Donc, ce que ça donne, je fais mon lunge, lunge, je recule, squat. Ça, c'est une répétition. Donc, ceux qui vont voir le faire, euh, la version euh, difficile, donc vous sautez, je descends mon premier lunge, hop, 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 et tout de suite j'enchaîne, hop, hop, hop. Donc là je suis rendu à deux répétitions et j'en fais 21 comme ça. Donc ça c'est pour le premier exercice. Pour le deuxième, avec les dips, donc on peut utiliser le sofa, on peut utiliser une chaise, on peut utiliser un banc. Donc ici je vais utiliser un box jump. Donc j'ai placé les pouces. Le long des fesses, je vais vers l'espace. Euh, deux options, la version un petit peu difficile, on y va sur les talons, euh, on descend jusqu'à temps que les coudes arrivent à la hauteur des épaules, donc un angle de 90 degrés, encore une fois, on ne peut pas descendre plus bas que ça, et on remonte en extension. On descend doucement, on contrôle. Voilà. Si jamais ça, ça vient trop difficile, on peut déposer le pied complètement au sol, puis à ce moment-là, les jambes vont bien donner un petit coup de main, mais on essaie vraiment de se concentrer pour que ce soit au niveau du tricep, donc derrière le bras, euh, que vraiment l'effort va se faire se fait sentir. Donc, je descends et on remonte. Assurez-vous que les coudes restent près du corps et non vers l'extérieur, on peut les garder vers l'intérieur, vers l'arrière. 21 lunge en squat, 21 dip. Ensuite, j'enchaîne avec la corde à sauter. Et oui, 50 sauts, double under, triple pour les meilleurs. C'est ce que je peux capable de faire. Euh, ensuite, ou 25 jumping jack. Donc, les bons vieux jumping jack, on va pour 25 et on recommence jusqu'à la fin. Amusez-vous tout le monde!